ഞാൻ ഡോക്ടർ റിനു ലിജു ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് ദന്താരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദന്ത സംരക്ഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ദന്ത പ്രശ്നങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഗർഭിണി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഗർഭിണിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പല്ലിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ മോണ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം തന്നെയാണ് ഇപ്പം കുഞ്ഞിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും സിവിയർ ആയിട്ട് മോണ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കാരണം നമുക്ക് പ്രീമച്ചോർ ഡെലിവറിക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് മാസം തേക്കാതെയുള്ള പ്രസവം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിന് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡെൻറ്റൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തണം ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കേടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കേടാണെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന പല്ലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതല്ല ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കളയേണ്ടതാണെങ്കിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു പല്ല് വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗർഭിണിയായി കഴിയുമ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഗർഭിണി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡെൻ്റൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇനി ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ദന്ത ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദന്ത ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാല് മാസം തൊട്ട് ആറ് മാസം വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രശ്നമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയവരിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് പ്രഗ്നൻസി എപ്പിലിസ് എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറയും അതായത് പ്രഗ്നൻസി ട്യൂമർ എന്ന് ഇതിന് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയവരിലാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇത് പ്രഗ്നൻസി ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ട്യൂമർ എന്ന് കേട്ടിട്ട് ക്യാൻസറായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതിന് ഇത് നമ്മുടെ മോണയിൽ ഒരു നൊണല് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വീക്കം പോലെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇതിന് ഇപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം സാധാരണ അത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് തന്നെ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പം അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയ മാത്രം ഒന്ന് മരവിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെറിയൊരു സർജറിയിലൂടെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല ചുവപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ രക്തം പൊടിയുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്നവരിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് മോണ സമ്മത വായിലൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സലൈൻ അതായത് ഉപ്പുവെള്ളം റിൻസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നവരും പല്ലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് കാൽസ്യം ധാരാളമായിട്ടുള്ള അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിര